Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss types of system call and we will also discuss about system program. So let's start. First of all we are going to discuss different types of system calls. There are total 6 types of system calls. Process control, file management, device management, information maintenance, communication and protection. We will discuss each type in detail. First of all we are going to discuss the very first type of system call and that type is of process control. Process control may con con si activities involved for the and hum yaha pe study karenge. These all activities are very important from the point of view of exam. So you have to remember these all activities. You have to remember that which activity lie under which type of system call. So aap yaha pe dekh sakte hai ke process control me कौन कौन सी एक्टिविटीज लाइक कर रही हैं किसी प्रोसेस को एंड करना या उसे अबॉर्ड करना प्रोसेस को लोड करना एंड एग्जीक्यूट करवाना प्रोसेस को क्रिएट या टर्मिनेट करना प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को गेट करना और फिर उन एट्रीब्यूट्स को सेट करना प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में जितना भी टाइम लग रहा है उसका वेट करना एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है तो वो वेट इवेंट आपके पास प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के अंदर लाए करता है देन प्रोसेस सिग्नल इवेंट आपके पास प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के अंदर लाए करता है मेमरी प्रोसेस को एलोकेट करना और फिर उस प्रोसेस को मेमरी से डी एलोकेट करना यानी मेमरी से उसको फ्री करवा देना तो ये तमाम एक्टिविटीज थी जो आपके पास प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के अंडर लाए करती है नाउ डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करना देन जब उसका काम हो जाए तो उस डिवाइस को उस प्रोसेस से रिलीज करवाना डिवाइस के थ्रू रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना डिवाइस को रीपोजिशन करना यानी कि उसकी लोकेशन को एडजस्ट करना कि वो किस जगह पे है डिवाइस के एट्रीब्यूट को गेट करना और फिर उन एट्रीब्यूट को सेट करना डिवाइसेस को अटैच और डी अटैच करना ये तमाम एक्टिविटीज आपके पास डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल के अंडर लाई करती हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें ये है कि आप टाइम और डेट को गेट करें देन अगर आपने उसे सेट करना है तो आप उसे सेट करें सिस्टम के डाटा को गेट करें अगर आपने सिस्टम के डाटा को सेट करवाना है तो आप किस सिस्टम कॉल को यूज करेंगे इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस देन प्रोसेस फाइल या किसी डिवाइस के एट्रीब्यूट को गेट करना एंड उन एट्रीब्यूट को फिर सेट भी करना तो ये फंक्शनैलिटी आप इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं देन कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल के अंडर कौन सी एक्टिविटीज लाइक करती हैं क्या आप कम्युनिकेशन कनेक्शन को डिलीट करें एंड क्रिएट करें सेंड एंड रिसीव ऑपरेशन परफॉर्म हो ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन इसका मतलब ये है कि जब एक डिवाइस से या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो आपके पास स्टेटस इंफॉर्मेशन शो हो जो बताए कि आपका डेटा सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है मोर ओवर रिमोट डिवाइस को अटैच करना एंड डी अटैच करना ये भी आपके पास एक मेजर एक्टिविटी है अंडर कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नाउ फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट में फाइल को क्रिएट करना फाइल को डिलीट करना उस फाइल को ओपन या क्लोज करना उस फाइल से डाटा को रीड करना राइट करना को रीपोजिशन करना फाइल के एट्रीब्यूट को गेट करना एंड देन उन्हें सेट करना ये तमाम एक्टिविटीज आपके पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल के अंडर परफॉर्म की जाती है ओके व्यूवर्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं की कौन सी कमांड्स या सिस्टम कॉल्स इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो तरह की एग्जांपल है एक विंडोज के हवाले से है और एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से है अगर आपने प्रोसेस को कंट्रोल करना है कंट्रोल में आप क्रिएट प्रोसेस एग्जिट प्रोसेस वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट ये इन कमांड्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन अगर आप यही सेम फंक्शनैलिटी यूनिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस क्रिएट करने के लिए फॉर की कमांड यूज करनी पड़ेगी प्रोसेस से एग्जिट करने के लिए एग्जिट की कमांड एंड वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वेट की कमांड तो दीज ऑल कमांड्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एम सी क्यू इसी तरह आप देख सकते हैं कि फाइल मैनुपलेशन के लिए भी विंडोज में कुछ कमांड्स हैं और सेम कमांड्स 
आपके पास रिप्लेस हो जाती है विद सम अनदर नेम इन यूनिक्स टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपके पास फिगर ए में प्रोसेस लोड नहीं हुआ था तो कैसा स्ट्रक्चर था लेकिन आफ्टर लोडिंग द प्रोसेस इन मैम बी वी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक इन द फिगर बी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आपने सिस्टम को स्टार्टअप किया था यानी कि अभी आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया है तो आपकी मेमोरी में ये चीजें लाई कर रही हैं, जिसमें आपके पास कमांड इंटरप्रेटर है जिसको हम शेल भी कहते हैं कर्नल है द मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी आपकी जो मेमरी है वो यूटिलाईज नहीं हुई हुई लेकिन जैसे ही आपकी मेमरी में प्रोसेस लोड हो गया है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अब जो रिमेनिंग फ्री मेमरी है उसका साइज लिमिट हो गया है क्योंकि तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस इस एरिया में लोड हो चुके हैं राइट नेक्स्ट मूव करते हैं ओके व्यूअर्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टम प्रोग्राम्स सिस्टम प्रोग्राम्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम प्रोग्राम्स को फर्दर एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है जिसमें फाइल मैनिपुलेशन और फाइल को मैनिपुलेट करना स्टेटस इंफॉर्मेशन फाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ पे फर्दर बताया गया है कि ज्यादातर यूजर्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही व्यू करते हैं नॉट द एक्चुअल सिस्टम कॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन डिफाइन करता है सिस्टम प्रोग्राम इट इज एन इम्पोर्टेंट एम सी क्यू डेट हु डिफाइन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम देन यू कैन से सिस्टम प्रोग्राम डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट मूव करते हैं फिर व्यूवर्स यहाँ पे फर्दर बताया गया है कि आपके पास सिस्टम प्रोग्राम प्रोग्राम की डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन के लिए कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं सम ऑफ देम आर सिंपली यूजर इंटरफेसेस टू सिस्टम कॉल्स अदर आर कंसिडरेबली मोर कम्प्लेक्स जबकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके पास ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं सेकेंड पॉइंट में बताया गया है फाइल मैनेजमेंट में कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है फाइल को क्रिएट करना डिलीट करना कॉपी करना रीनेम करना प्रिंट करना डम्प करना डम्प मीन स्नैपशॉट लेना फाइल को लिस्ट करना फाइल को मैनिपुलेट करना एंड डायरेक्टरीज को भी मैनिपुलेट करना तो ये सारी एक्टिविटीज आपके पास फाइल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है फर्दर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस इंफॉर्मेशन इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? सम आस्क द सिस्टम फॉर इन्फो डेट टाइम अमाउंट ऑफ अवेलेबल मैम भी डिस्क स्पेस नंबर ऑफ यूजर्स ओके इस पॉइंट में स्टेटस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है इसमें आपके पास जो आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम है उसकी इन्फो होती है कितनी मेमोरी अवेलेबल है उसकी इन्फो होगी कितनी डिस्क स्टोरेज अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टेटस इंफॉर्मेशन में होगी एंड नंबर ऑफ यूजर्स कि कितने यूजर्स आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास स्टेटस इंफॉर्मेशन में लाई करती है सेकेंडली यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है यानी कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसमें कौन कौन लॉगिंग कर रहा है और डिबगिंग इंफॉर्मेशन भी आपके पास स्टेटस इंफॉर्मेशन में स्टोर होती है थर्डली यहाँ पे बताया गया है टिपिकली दीज प्रोग्राम्स फॉर्मेट प्रोग्राम्स के फॉर्मेट क्या हैं और उनके लिए कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रही हैं उन फाइल्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए तो इसकी इन्फो भी आपके पास स्टेटस इंफॉर्मेशन के पास होती है सम सिस्टम्स इम्प्लीमेंट आर रजिस्ट्री कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि रजिस्टर करवाते हैं यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव कॉन्फिगुरेशन इंफॉर्मेशन और ये किस लिए यूज होती है कि आप स्टोर करवा सके एंड रिट्रीव करवा सके कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को राइट नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि फाइल को मॉडिफाई करना हो तो उसमें कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है इसमें आपके पास टेक्स्ट एडिटर इन्वॉल्व होता है टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो बाई यूजिंग टेक्स्ट एडिटर आप अपनी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हो और उन्हें क्रिएट कर सकते हो बाई यूजिंग टेक्स्ट एडिटर सेकेंडली यहाँ पे बताया गया है कि कुछ स्पेशल कमांड्स यूज होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स के कंटेंट को सर्च कर सकते हो और टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म भी 
कर सकते हो नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपके पास थी वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट इसमें आपके पास बताया जा रहा है कि सिस्टम प्रोग्राम्स को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं इसमें आपके पास कंपाइलर है सेम्बलर है डिबगर है और इंटरप्रेटर भी बाजूकात प्रोवाइड किए जाते हैं देन यहाँ पे बताया गया है कि जब आप प्रोग्राम को लोड करवाते हैं एंड एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपके पास एप्सल्यूट लोडर होता है एप्सल्यूट लोडर को आप बूट मैनेजर और बूट लोडर भी कहते हैं एप्सल्यूट लोडर किस लिए यूज होता है देखिए जब आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं ना तो आप उसे सबसे पहले किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं देन मेन मेमोरी से जब वो प्रोग्राम सी पे ट्रांसमिट होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उस फाइल या उस प्रोग्राम को लोड करवाना एब्सल्यूट लोडर का काम है रीलोकेटेबल लोडर्स का मतलब ये है कि फाइल्स को या प्रोग्राम्स को मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन असाइन करवाना देन देर आर लिंकेज एडिटर्स दीज एडिटर्स आर यूज टू एडिट मॉडिफाई एड और रिमूव डेटा आइटम्स एंड डेट डेटा आइटम्स कॉल्ड लिंकेज आइटम्स ठीक है कि लिंकेज एडिटर्स जिन डेटा आइटम्स को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं लिंकेज आइटम देन देर इज ओवरले लोडर्स ओवरले लोडर्स क्या करते हैं सिस्टम की इंटरनल मेमोरी में जो डेटा या जो फाइल होती है उसको रिप्लेस करते हैं विद द न्यू डेटा और फाइल देन देर इज डिबिंग सिस्टम इसका तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा डिबिंग सिस्टम में एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन उसे रिमूव किया जाता है फॉर हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज हाई लेवल का मतलब C++ में या किसी और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा पाइथन इसमें आपके पास जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसमें जो भी एरर होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड देन उसे रिमूव किया जाएगा देन देर इज लास्ट एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व इन सिस्टम प्रोग्राम कम्युनिकेशन प्रोवाइड द मेकनिज्म फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शन अमंग प्रोसेस वर्चुअल कनेक्शन का मतलब ये है कि टेम्परेरी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना प्रोसेस के दरमियान यूजर्स के दरमियान एंड कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान और ये अलाउ करता है यूजर को के वो सेंड कर सके मैसेज टू वन एन अदर एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सके वेब पेजेस को ब्राउज कर सके यानी कि वेब पेजेस को सर्च आउट कर सके इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस को सेंड कर सके जैसे कि हमारे पास ईमेल एक ऐप है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं लॉग इन रिमोटली किसी भी जगह से लॉग इन कर सके रिमोटली का मतलब ये होता है कि फ्रीली आप किसी भी जगह बैठे हो आपके पास ई और पासवर्ड हो एंड यू कैन लॉग इन टू द सिस्टम एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल्स को ट्रांसफर करवाना ये भी आपके पास कम्युनिकेशन की एक्टिविटी है सो so, व्यूवर्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिस्टम प्रोग्राम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल को डिटेल में डिस्कस किया है अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस इन कमेंट सेक्शन मोर ओवर इफ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप शेयर इट विद योर फेलोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल इनशाला वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज